இடம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்கள் பணியிடத்திலிருந்து தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்கு கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து எதிர்கட்சிகள் மிக கடுமையாக விமர்சனம் வைத்த பிறகு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் திங்கள் கிழமையன்று ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் மத்திய அரசும் சரி ரயில்வேயும் சரி ஒருபோதும் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து பேசியதே கிடையாது எண்பத்து ஐந்து சதவிகிதமான போக்குவரத்து செலவை ரயில்வேதான் ஏற்றுக்கொள்கிறது மாநிலங்கள் வெறும் பதினைந்து சதவிகிதத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கின்றன என்று பத்திரிகையாளர்களிடம் விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் பாஜகவின் ஆதரவாளர்களும் மத்திய நரேந்திர மோடி அரசின் ஆதரவாளர்களும் இந்த விளக்கத்திற்கு பின்பாக எதிர்கட்சிகளை தாக்குவதற்கு ஆகாயத்திற்கும் பூமிக்கும் குதித்தார்கள் அவர்கள் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களிடம் கட்டணமே வசூலிக்கப்படவில்லை என்ற கற்பனை உலகில் இருந்தார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே இடம்பெயர் தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான கட்டணங்களை செலுத்திவிட்டிருந்தார்கள் லாவ் அகர்வாலின் இந்த அறிக்கையை நூறு சதவிகிதம் உண்மை என்று நம்பியவர்கள் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கட்சிகள் அளவுக்கதிகமாக ஊதி பெரிதாக்கியதாக உச்ச குரலில் கத்தி கொண்டிருந்தார்கள் உடனடியாக பியூல் சந்தோஷ் சம்பித் பத்ரா உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் கேரளா மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்கள் மீது தங்கள் தாக்குதலை தொடுத்தார்கள் இந்த அரசாங்கங்கள் கருணையே இல்லாமல் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களிடம் பணம் வசூலித்து விட்டதாக பகடி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களே இந்த குதி குதித்தால் மோடிக்கு சேவகம் செய்வதற்கே உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் தொலைக்காட்சிகளும் இதே போன்று மோடி தொதியும் எதிர்கட்சிகள் மீது வன்மத்தையும் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் உண்மைதான் என்ன இடம்பெயர் தொழிலாளர்களிடம் ரயில் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதா அப்படியெனில் ஏற்கனவே அகர்வால் சொன்னது போல மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கட்டணத்தை செலுத்திவிட்டால் தொழிலாளர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டிய அவசியம் எங்கிருந்து வந்தது அகர்வால் சொல்லும் எண்பத்து ஐந்து சதவீதம் ஹிஸ்டு பதினைந்து சதவீதம் ஃபார்முலா எங்கிருந்து வந்தது இந்த பிரச்சனை எப்படி வெளிவந்தது தேசிய அளவில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து வேலையின்றியும் முறையான தங்குமிடமின்றியும் லட்சக்கணக்கான இடம்பெயர் தொழிலாளர்கள் துயரத்தில் உழன்று கொண்டிருந்தனர் வேறு வழியற்ற தொழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளை நோக்கி பல நூறு கிலோமீட்டர் நடந்தே செல்லும் காட்சிகள் மனதை பதற செய்தன ஊரடங்கை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பாக இந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு சென்று சேருவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யாத மத்திய அரசின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன மே ஒன்றாம் தேதி எதிர்கட்சிகள் மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிர்பந்தத்திற்கு அடிபணிந்தது அவர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கு சிறப்பு ரயில்களை ஏற்பாடு செய்வதாக அறிவித்தது ஆனால் இதன் பிறகு இப்படி பயணம் செய்பவர்களுக்கான வழிமுறைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டது அந்த வழிமுறைகள் இன்னும் கூடுதலான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது அந்த வழிமுறைகளில் ரயில்வே நிர்வாகம் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கான ரயில் டிக்கெட்டுகளை மட்டுமே அச்சடிக்கும் எந்த மாநிலம் அவர்களை அனுப்புகிறதோ அந்த மாநிலத்திலிருந்து எந்த மாநிலத்திற்கு செல்கிறார்களோ அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் ஒரே ஒரு இடத்தில் ஒப்படைக்கும் எந்த மாநிலத்திலிருந்து தொழிலாளர்கள் கிளம்புகிறார்களோ அந்த மாநில அரசாங்கம் ரயில் கட்டணத்திற்கான மொத்த தொகையையும் செலுத்திவிட்டு டிக்கெட்டை பெற்றுக்கொண்டு தொழிலாளர்களிடம் கட்டணத்தை வசூலித்துக் கொள்ளலாம் என்று தனது தாராள குணத்தை காட்டியிருந்தது இதன் பிறகு வெளிநாட்டில் உல்லாச பயணம் சென்று மாட்டிக்கொண்ட பல பேரை பணம் செலவு செய்து விமானத்தில் அழைத்து வந்த மத்திய அரசாங்கம் வேலை தேடி போன தொழிலாளர்களிடம் இப்படி கட்டணம் வசூலிப்பது நியாயமா என்று மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன எதிர்கட்சிகள் மத்திய அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கையை மனித தன்மையற்றது என்றும் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத அரசு என்றும் கடுமையாக விமர்சித்தார்கள் ஊரடங்கிற்கு பிறகு வேலையின்றி அதனால் வருமானமும் இன்றி கிடைத்ததை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் இப்படி அடித்து பிடுங்குவது நியாயமா என்ற கேள்வியை முன்வைத்தார்கள் மத்திய அரசின் விளக்கம் எண்பத்து ஐந்து சதவீதம் ஹிஸ்டு பதினைந்து சதவீதம் ஃபார்முலா இந்த விமர்சனங்களால் நிதானத்திற்கு வந்த மத்திய அரசு தாங்கள் நல்லவர்கள் போல் காட்டிக்கொள்வதற்கு முயற்சித்தது அதன் விளைவே அகர்வால் கொடுத்த விளக்கம் அப்படியென்றால் இந்திய ரயில்வே இந்த தொழிலாளர் சிறப்பு ரயில்களை இலவசமாக இயக்கினார்களா இல்லை அகர்வாலின் இந்த அறிக்கைக்கு பிறகு மத்திய அரசிடமிருந்தோ இந்திய ரயில்வே நிர்வாகத்திடமிருந்தோ எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை 
இந்த எண்பத்தி ஐந்து சதவிகித பதினைந்து சதவிகித ஃபார்முலா என்றால் என்ன என்பதை பாஜக தலைவர் சம்பித் பத்ரா ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் சொன்னதை வைத்து புரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்திய ரயில்வே தொழிலாளர் சிறப்பு ரயிலை இயக்குவதன் மூலமாக ஏற்படும் உத்தேச செலவில் எண்பத்து ஐந்து சதவிகிதத்தை மானியமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு கதையை அவிழ்த்து விட்டார் அதாவது வழக்கமான ரயில் பயணங்களில் சாதாரண படுக்கை வசதியில் பயணிப்பவர்களுக்கு ஆகும் செலவில் ரயில்வே நிர்வாகம் ஐம்பத்தி மூன்று சதவிகிதத்தை தான் கட்டணமாக வசூலிக்கிறதா மீதமுள்ள நாற்பத்தி ஏழு சதவிகிதத்தை மானியமாக ரயில்வே கொடுக்கிறதா இந்த வகையில் தான் சம்பித் பத்ரா மத்திய அரசு எப்படி எண்பத்தி ஐந்து சதவீத கட்டணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்று விவரித்து கொண்டிருந்தார் அதாவது இடம்பெயர் தொழிலாளர்களின் சிறப்பு ரயில்களில் ஆயிரத்து இருநூறு பேருக்கு மேல் பயணிக்க கூடாது என்பது விதியா அதுதான் தனிநபர் இடைவெளியை உத்தரவாதப்படுத்துவதற்கான ரயில்வே நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலாம் இதனால் வழக்கமாக ஏற்றி செல்லும் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக ஏற்றி செல்வதா அந்த பணத்தையும் அதே போன்று அப்படி சென்ற ரயில்கள் திரும்பி வரும் போது பயணிகளே இல்லாமல் வரும் என்பதால் அதற்கான செலவையும் சேர்த்து கணக்கிட்டால் மொத்த செலவில் எண்பத்து ஐந்து சதவீதம் கட்டணத்தை மானியமாக வழங்குவதாக சம்பித் பத்ரா தனக்குத்தானே புகழ் மாலை சூட்டிக்கொண்டார் எத்தனை இரக்கமிக்க அரசாங்கம் இது நினைக்க நினைக்க மனம் குளிர்கிறது இத்தனை இரக்கமுள்ளவர்களா மத்திய அரசு இல்லாமல் இருந்தால் இந்த இடம்பெயர் தொழிலாளர்கள் எத்தனை மடங்கு செலவழித்திருக்க வேண்டும் அவருடைய வாதத்தின்படி ரயில்வேக்கு ஆகும் செலவில் பதினைந்து சதவீதம் தான் ரயில் டிக்கெட்டில் அச்சடிக்கப்படுகிறது இந்த பணத்தை மாநில அரசுகள் கொடுத்துவிட வேண்டும் அதாவது இதன் பொருள் மத்திய அரசாங்கம் ஆணையில் உள்ள ஒரு தூசியை கூட துடைக்கவில்லை டிக்கெட்டிற்கு பணம் கொடுத்தது யார் நாங்கள்தான் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகித கட்டணத்தை கொடுக்கிறோம் என்று மத்திய அரசு பீற்றி கொண்டாலும் இந்த டிக்கெட்டிற்கான கட்டணத்தில் ஒரு செல்லாத நயா பைசா கூட மத்திய அரசு கொடுக்கவில்லை அப்படி ஏதாவது கொடுக்க போவதாகவும் இதுவரை சொல்லவில்லை உண்மையில் மத்திய அரசு இந்த சுமையையும் எங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஊருக்கு அனுப்ப உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாநில அரசுகளின் தலையில் சுமத்திவிட்டார்கள் சம்பித் பத்ரா மாநில அரசுகள் தேவை என்றால் தங்கள் நிதியில் கொடுக்கட்டும் இல்லையென்றால் பயணம் செல்கின்ற தொழிலாளர்களிடம் எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய கூற்றுப்படி உத்தரப்பிரதேசம் திரிபுரா மற்றும் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்கள் அனைத்தும் கட்டணத்தை தாங்களே ஏற்றுக்கொண்டார்களாம் காங்கிரஸ் அரசுகள் தான் மறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனவா இந்த முடிவும் கூட காங்கிரஸ் கட்சி இடம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான கட்டணத்தை தாங்களே செலுத்திக் கொள்கிறோம் என்று முன்வந்ததற்கு பிறகு வந்த பெண் யோசனை இதுவெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க எப்போதும் போல மாதிரி மாநிலமான பாஜகவின் குஜராத் டிக்கெட்டிற்கான பணத்தை தொழிலாளர்களிடமிருந்து கறந்து விட்டது தொழிலாளர்களுக்கான இந்த சிறப்பு ரயில் கட்டணம் வழக்கத்தை விட குறைவா இல்லவே இல்லை உண்மையில் வழக்கமான கட்டணத்தை விட இந்த கட்டணம் அதிகம் ரயில்வே வழக்கமான படுக்கை வசதி கட்டணத்தை கூடுதலாக ஐம்பது ரூபாய் வசூலித்துக் கொண்டது இதற்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் வேற வைத்து விட்டார்கள் அது கொரோனா சர்ச்சார்ஜா அந்த தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட ஸ்வராஜ் அபியான் தலைவர் யோகேந்திர யாதவ் ஒரு டிக்கெட்டை காண்பித்தார் மும்பைக்கு அருகில் உள்ள வாசியில் இருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோராக்பூருக்கு செல்வதற்கு வழக்கமாக அறுநூற்று அறுபது ரூபாயிலிருந்து அறுநூற்று எண்பது ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது ஆனால் சிறப்பு தொழிலாளர்களுக்கான ரயில் கட்டணமாக ரூபாய் எழுநூற்று நாற்பது கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டது அந்த எண்பத்தி ஐந்து சதவீத கதை உண்மையானால் தொழிலாளர்களிடம் மேற்கண்ட பயணத்திற்கு நூற்று இரண்டு ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மாறாக எழுநூற்று நாற்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல கேரளாவிலிருந்து ஜார்க்கண்டிற்கு வழக்கமாக எண்ணூறு ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டது இப்போது எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் வசூலித்திருக்கிறார்கள் வழக்கம் போல நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் செய்யாத ஒன்றை செய்தது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அரசாங்கம் அறிக்கை வெளியிடுவதும் அதை தூக்கி கொண்டு மோடி ஆதரவாளர்கள் கூத்தாடுவதுமே இந்த பிரச்சனையிலும் நடக்கிறது மொத்த சுமையையும் மாநில அரசுகளின் மீது சுமத்திவிட்டு வெற்றுப்பீற்றலை மோடி அரசு தனக்குத்தானே சூடிக்கொண்டது